parce que je veux dire, bah, nous, on était, euh, je veux dire, à l'époque, on était vraiment choqués parce que il euh, y avait Roxane qui avait sorti euh, Have a Nice Day ah. et peu de temps après était, euh, était décédé euh, Scott Larock. Donc euh, ici, on, on avait pris ça, euh, tu vois, vraiment, euh, ça faisait bizarre, quoi. Ok, so another question from Lion Scott. Uh, in France, you know, when the people heard like the uh, Roxane chanté song, c'était mm -hmm. quoi le nom du song? C'est Have a Nice Day. Have a Nice Day. And after that, you know, um, like a couple of days later or maybe weeks later, Scott Larock passed away. Yeah. So, yeah. so is there like any? Um, Like, comme, comme was it like in France, la... people thought maybe it's something related, it's mm -hmm. a relation between that, you know, maybe, because it was like, <laughs> <laughs> at this time there wasn't internet and everything, right. so. Well, um, un unfortunately, the, the, the sequence of events that happened uh, after we released that record, uh, we had any nothing to do with, but unfortunately, the un untimely death of him, I mean, I, I heard that the only reason why he did get killed, he was defending... Um, What's his name? Um, the, the, the DJ. Um, what's his name again? Um, be one. nice. Be he, nice. He, he was All defending right. D nice. D nice. Okay. On a beef okay. up in the Bronx around that time, and unfortunately, it happened around the same time. You know what I mean? And that was um, that was a, that was a, a hard blow, even for me being on the other side, because I was actually away at that point. I was in Hawaii or something, I think, and okay. I got the news, and I was like, wow. I mean, I wouldn't wish that upon anybody, you know. So that at that point, you know, it made me feel a little more for KRS-One's um, plight and his and his um, fight, what he's fighting for. I mean, I couldn't imagine at that point losing a person down with the crew when I'm trying to be successful. I couldn't imagine that, how he felt. You know, my, I, at that point, I felt that, you know, it was out of my control or anything, but it was just unfortunate that happened at that time. Ah, yeah. Donc, euh, comme il nous expliquait, bien sûr, ça n'a rien à voir, même mm. si en France, peut-être les gens ont pu penser que c'était lié. Et euh, surtout, Marley lui-même était à Hawaï quand c'est passé. Et, euh, donc, apparemment, si j'ai bien compris, euh, ça n'a bah, rien à voir. Il y a, a D-Nice qui est dans l'histoire, par contre. Mm. Et euh, donc, apparemment, Scott là je pense que ce n'est pas vraiment élucidé la façon dont... Enfin, euh, pourquoi vraiment il est mort. Mais euh, en tout cas, il y avait un... Plus ou moins, s'il défendait D-Nice ou s'il y avait une histoire avec lui dedans qui était impliquée. En tout cas, ça avait euh, voilà ça avait rien à voir avec le Joe Screw et euh, bah voilà donc le fait est que lui s'est senti quand même enfin il a eu enfin il a eu vraiment de la peine pour euh, KRS One même s'ils étaient dans l'autre camp ouais. il s'est dit bon c'est vrai que c'est dur surtout à un, à un moment comme ça d'une carrière où tu dois monter et il y a quelqu'un de ton crew qui euh, bah, qui décède à ce moment là il s'est dit enfin il s'est vraiment senti euh, proche finalement de KRS One à ce moment là quoi voilà. eh bah, tu dis qu'il imagine nous à 8000 km de là quoi tu vois yeah so it was hard for the French audience to understand what happened at this time in the US right. but is it true that like Keras One learned from from uh, Mr. Magic and MC Shen because I heard like in the beginning he came to Mr. Magic he, right. he wanted to show his demo and stuff like that is right. it true? Yeah Keras One originally tried to become a Juice Crew member uh. and he got dissed by Mr. Magic okay you know he came to him with the demo I remember the day I remember it clearly like yesterday He came with the demo, Mr. Magic played it, turned the demo off and said, cut that shit off, it's bullshit, that ain't hip hop. <laughs> and, and walked out on him, and I'm like, I had to leave too, so I remember the day. And um, that was enough fuel in KRS-One's pack to, to let him go in the studio and shout South Bronx. Okay. So, and he wasn't even from the Bronx. And for real. That's right. So it's like, you know, that gave him fuel. That's funny. Oh, okay. Don't uh... And we never even said that hip hop started in Queens. Yeah. It was it was that was, like, was a funny time for me. Damn. That was a very funny time for me. That's crazy. Donc, comme, en fait, je lui demandais si, euh, parce que j'avais entendu dire, en fait, que KRS One, à la base, était euh, allé voir Mr. Magic pour lui montrer sa démo. À l'époque, il n'était pas encore euh, vraiment connu. Enfin, il faisait des petites démos dans son coin. Et donc, Marley disait que c'était vrai. Donc, il est allé voir Mr. Magic. Il voulait lui-même devenir un membre du Juice Crew. KRS One, c'est, euh, on n'y croit pas aujourd'hui, quoi. Et donc, il lui a fait écouter son son. Et Mr. Magic, genre, a arrêté le son. Il a dit, mais c'est quoi cette merde et tout? Vas-y, euh, remballe direct et tout, quoi. Et à partir de là, donc, KRS One était super 
super vénère contre lui et donc il est euh, il est allé enregistrer un titre quoi direct euh, genre pour euh, euh, plus ou moins en 10 contre Mr Magic quoi et contre tout son crew quoi ah, ok d'accord hey, just think if, if Karis One was Juice Crew how would history be now yeah that's that's amazing <rire> ouais, nous demandait si, si à l'époque ouais. Mr Magic l'avait pris dans le crew qu'est-ce que comment qu'est-ce qui serait passé quoi qu'est-ce que hein <laughs> and I want to ask you about the about the production because you were like you you consider as a pioneer of, sa of sampling. You talked about for the hip -hop, yeah. for hip hop, yeah, because right. you 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 were the first of to to sample James Brown. Right, and you also produced for other people at this time. You produced for Eric B and Rakim. I think maybe it was a little bit later. Uh, yeah, I, I produced um, Eric B's president and my melody. Uh, okay. Those two. And you produced for King T. Am I right? At your own uh, risk. Am I okay? Yeah. Uh, cool J too? Yeah, the whole album, Mama Said Knock You Out. Oh, yeah, for um, real, yeah. Booming Systems and Jingling Baby Remix. Basically, that album put LL back uh, yeah. to, to his life. Yeah, to his life. Can you, can you tell us about the production when you, I don't know, like, how did you start producing and all the sample stuff? And I started producing basically because I was unhappy with how I heard hip hop portrayed on records uh -huh. with a band doo -doo 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 -doo. that's not what I heard when I first heard hip hop <laughs> I heard cutting scratching echoes beats uh -huh. when records came out it wasn't like that so my plight was to bring that essence to the wax okay echoes extended okay. beats scratching on records you know that's what i heard when i first heard hip-hop uh, yeah. my first cassette was scratching echoes and hip-hop beats uh. my first record was not that and that's what i wanted to make it Ok, donc je lui demandais par rapport à la production, comme il est connu comme l'un des producteurs à avoir donc euh, amené le sample hein, à vraiment un autre niveau, quoi, avoir inspiré justement tous les tous les producteurs dont on a parlé après dans les années 90, les DJ premiers, tout ça. Lui, ça a été le premier à faire ça, donc vraiment le premier. Et euh, il a produit pour, comme il nous disait, pour elle, Cool J. C'est lui qui a ramené elle Cool J sur le devant de la scène. Et lui, en fait, il n'a pas aimé euh, les prods de vraiment old school, tu vois, les Sugar Hill Gang, tout ça, où il ouais. entendait des guitares et des basses. Lui, il voulait vraiment qu'il y ait un son crade, un son hip-hop, voilà, le, comme il disait, des échos, du scratch, euh, voilà, tout ce côté vraiment hip-hop et qu'il n'entendait pas. Donc c'est par rapport à ça qu'il s'est dit, bon, on va, on va produire comme ça. Et voilà, c'est comme ça que s'est forgé sa légende, quoi, de producteur.